从台湾发布第一个武汉肺炎确诊的案例到今天已经两个月就在过去这半个月是第二阶段防疫的关键期都是必要的短期措施他们配合指挥中心的防疫要求他们放下平常的业务那边境管制的原则是管理非必要人员的流动接下来我要谈一下经济的处境政府也都做了超前的部署计划里面我们会再另行筹措 
五百亿规模的融资。另外，我们也会由潜在基础建设计划编列三百多亿元，协助我们观光及交通产业的业者转型跟产型长期的发展。那么，在强化经济成长动能方面呢，我们已经要求行政院在最短的时间内落实政府部门跟国营事业的投资与采购。那么，今年我们马上可以投入资本们的投资，我们的预算准备已经达到八千七百多亿元。我们也要加速推动，包括前瞻基础建设计划等扩大内需的计划，并且全力来协助民间加速投资。至于台商回流跟投资台湾方案，到现在为止累积的计划投资金额已经超过了九千亿元，其中从去年开始执行到今年底会执行达到五千亿元的规模。那我也请行政院盘整边境管制对各项商务往来跟投资可能产生的一些影响，并将并且呃有效的来处理这些问题。使得我们的商业跟投资都可以顺利的进行。那么在确保金融安定方面呢，我们近日台股的重挫，难免引起市场不安的情绪。其实台湾的经济基本面很好，资金也很充沛，政府已经采取了实际的行动，维持汇市稳定跟股市的动能。那么国安基金也密切注意国际金融市场的动态，可以及时的应应。所有的资源也已经在备战状态，政府也会随时召开高层财经应变会议，应应外部快速的国际财经情势变化。我知道外界也很关心这次因应疫情的紧急措施的法院。其实我们在 SARS 之后所定定的传染病防治法，以及这一次立法院因应疫情快速反应的特别立法。已经对于防疫期间政府所需要的授权，提供了足够的法律基础。以现段以现阶段的疫情状况来看，我们的法律跟政策工具目前看起来是足够的。未来如果情形情势有变化，造成更大的经济跟社会的冲击，我们会是需要采取更进一步的行动，甚至于。是快速修法或者紧急命令，就是要看实际的需求来决定。那么当前的武汉肺炎肆虐全球，造成健康和经济的危害。台湾除了要保护自己，更不能独善其身。只有世界共同防疫成功，台湾才能够度过这个难关。那么昨天的外交部和美国。在台协会共同发表台美防疫伙伴关系联合声明，两国将加强合作，共同研发快筛试剂、疫苗、药品，也会交流医疗知识跟防疫所需要的物资设备。而欧盟也跟中研院签署了共同开发防检疫技术跟疫苗。事实上，许多的国家都表达和台湾防疫合作的意愿。我们我已经请我们陈建仁副总统主责，要以开放、互助的精神，无私的跟世界分享防疫的经验。这是台湾的国际责任，只有充分的国际合作，才能够确保全世界赢得这次的战役。那么有些人说，所谓的以疫谋独这些说法。其实这样的说法是反映出有些人是是以政治为思考的狭隘的心态，那么无异于疫情的防治。这是因为 WHO 领导全球防疫的角色不能充分的发挥，造成国际疫情的蔓延，国际社会都深自的警惕，也更加的理解合作的必要性。我要在这里呼吁，各国必须要加快合作的脚步，而台湾。愿意贡献自己的防疫的能量，一起来照顾所有人类的健康。台湾 can help 是我们正在实践的目标。全世界都看到，在这次疫情中，台湾人民展现的最强韧的力量。我们过去面对危机的经验，都是现在迎接挑战的能量。所以，尽管很艰巨，但是经过这次的考验。
，台湾一定会更强壮。我们的国家值得我们更有自信。我们会全力以赴，控制疫情，保护国民。谢谢，谢谢大家。